ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷോസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു കിഡിലൻ ഡെസേർട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ലെബനീസ് ഡെസേർട്ടാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെൽ ഐക്കണ് കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ലബനീസ് പുഡിങ് ആണ് ലയാലി ലുബനാൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് പേര് കേട്ടിട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് റെഡി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സിമ്പിൾ പുഡിങ് ആണ് റവ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് റെഡി ആക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് ജലാറ്റിനോ അതിനൊന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടിയാണ് എത്ര കഴിച്ചാലും മതി വരാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് ഒരു ലിറ്റർ പാലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ലൈഫ് മിൽക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് മിൽക്കോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലോങ് ലൈഫ് മിൽക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അര ലിറ്റർ പാലുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് റെഡിയാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ഒന്ന് പകുതിയാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിയായിട്ടുള്ള റവയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അര കപ്പ് റവയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പാലിലേക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാലിലേക്ക് അര കപ്പ് റവയാണ് കേട്ടോ ഇനി അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു പുഡിങ് ഒരു അഞ്ചെട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പുഡിങ് ഉണ്ട് ഞാനൊരു പാർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എപ്പോഴും ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക അതിനെ പകുതി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പകുതി എടുക്കുക ഇനി ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കൈ വിടാതെ ഇളക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കൈ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റവയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പെട്ടെന്ന് കട്ടിയായി പോകും പെട്ടെന്ന് തിക്കായി വരും പിന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുത്തണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാലും റവയും കൂടിയുള്ള മിക്സ്ചർ നന്നായിട്ട് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾക്ക് അല്പം റോസ് വാട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി നിർബന്ധം ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കട്ടിയായി വരുന്നുണ്ട് കൈ വിടാതെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ച് പോവും നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് വേണ്ടത് വല്ലാണ്ട് കട്ടിയാക്കി എടുക്കേണ്ട ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം റവയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വല്ലാണ്ട് കട്ടി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒന്നുകൂടി കട്ടിയാവും പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ സ്പ്രിങ് ഫോമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ പുഡിങ്ങിന് ട്രേ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ഫോം എടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാവും അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഫോം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഓയിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഉണ്ട് സൈഡും അകത്തൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും ചേർക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾക്കിത് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ റവ പാല് മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ
ഇനി നമുക്ക് അല്പം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം കാരണം നമ്മൾ സെർവിങ്ങിന്റെ സമയത്താണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആവശ്യമുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത ലെയർ ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അടുത്ത ലെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഷുഗർ സിറപ്പിനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു കപ്പ് വെള്ളവുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അര കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ഈ പഞ്ചസാരയുടെ സിറപ്പ് നമുക്ക് ഒരു നൂൽ പരുവത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് നോട്ടി പിടിക്കുന്ന പരുവമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് വിനാഗിരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സിറപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്കി കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള സിറപ്പ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ഈ സിറപ്പ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് സെർവിങ്ങിന്റെ സമയത്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അടുത്ത ലെയർ ഒരു ചീസ് ലെയർ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്രീം ചീസ് ആണ് ഇതുപോലെ അൽമറായി ക്രീം ചീസിൻ്റെ ക്യൂബുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതെല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടാവും കുട്ടികളുള്ള വീടുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ആറ് ക്യൂബുകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ക്രീം ചീസിൻ്റെ ലെയർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒരു ലെയർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ സാധാ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്ടോപ്പിൻ്റെ ക്രീമാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ ക്രീം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ലെയർ ആണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ അതായത് അര ലിറ്റർ പാൽ ചേർത്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽട്ട് ആവുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതായത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ടകളൊന്നും കൂടാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിം വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ ആകെ ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോകും അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കോൺഫ്ലോർ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പാല് വല്ലാണ്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കട്ടിയായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര കപ്പ് ക്രീം ചീസാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് അൽമറായ ചീസ് ക്യൂബ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ആറ് ക്യൂബ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം ഈ ക്രീം ചീസ് അതായത് നന്നായിട്ട് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ക്രീം ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത പാടെ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചത് എന്നിട്ട് ക്രീം ചീസ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെയും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വനില എസൻസിന് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ചിലർക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുക
നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പാലും റവയും കൂടിയുള്ള മിക്സ്ചർ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത് സെറ്റായ ശേഷം മാത്രമേ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഒഴിക്കാവൂ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇത് സെറ്റാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ വെച്ചപ്പോഴേ ഇത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ സെറ്റാവാതെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബേസ് നന്നായിട്ട് സെറ്റായ ശേഷം മാത്രമേ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം രണ്ടിലേക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ ഈ ചീസിൻ്റെ ലെയർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ സ്പാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചീസിൻ്റെ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാറ്റിൽ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുകളിൽ ഈ ക്രീം ചീസൊക്കെ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും കുട്ടികളുള്ള വീടുകളിലാവുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഭയങ്കര ഈസി അല്ലേ പാലും റവയൊക്കെ എങ്ങനെയായാലും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുന്ന തന്നെ ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ട് കൂടിയാണിത് പഞ്ചസാര കുട്ടികൾക്ക് അത്ര കുഴപ്പമുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്പം പഞ്ചസാര കുറച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും വെക്കണം എന്നാൽ ഇത് സെറ്റാവുള്ളൂ കാരണം നമ്മളിത് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ പുഡിങ് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ സ്പ്രിങ് ഫോമിന് ഇതുപോലെ വിട്ട് വരും ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ് റെഡിയായി കിട്ടേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് സ്പ്രിങ് ഫോമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അഥവാ നിങ്ങൾ സാധാ ട്രെയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോട്ടോയുടെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ സ്പ്രിങ് ഫോമിൽ സെറ്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലയാലി ലുബനാൻ ലബനീസ് ഡെസേർട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അവർ അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അല്പം പൗഡേർഡ് പിസ്റ്റാച്ചോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുക അതിന് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയുമ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുത്തണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ദയവായിട്ടൊന്ന് കാണുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റാവാതെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേഷനും ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് ആറ് മണിക്കൂർ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നാലേ ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ഒരിക്കലും കഴിച്ചിട്ട് മടുക്കാത്തൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഷുവർ ആയിട്ടും പറയുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആ റവയുടെ ലെയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വല്ലാണ്ട് കട്ടിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കരുത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അധികം വല്ലാണ്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് സിറപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഒഴിച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം സി
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാമിലീനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ പറ്റിയിട്ടോ അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ മാക്സിമം എന്നെക്കാടാവുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരാൻ ശ്രമിക്കാം വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിന് നല്ലൊരു മറുപടി തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു